てはいつも通りよしだに必ずやごかごあるでしょう。まあ、しつけえな、寄るんじゃねえよ、向こうが撃つ。どこまでも醜いな。これが、種族が一つかのごとき理想教か。かなわぬと悟った時に滅ぶべきだったのだ貴様らは大きな。何ということだ陛下のお命が奪われるなど王子殿下に続いてこのような急ぎお次を決めねば王の魔法の継承が途切れてそうなれば他国からの侵攻がそれだけではない我が国は連合王国悪くすれば内戦もあろう国難にこそ我らは結束せねば王殿下か誰がこのように王の信者に入れるものなど限られていますですがいや陛下は王の魔法を継ぐ希代の魔導士心臓を一つきなど並大抵のものでは王子殿下を襲った族も突然城に現れた神をも恐れの王族殺しできる者がいるとすればルイさて困りましたな王子殿下はすでに創生他に多い継承権のある方々には王の魔法をなす王爵を告げるほど素養ある御人はおられないのだこうなると果たして誰が次の王か誰かなどこからか私をのぞ君が何者かはわからないが
私たちの世界に関心があるの興味深いね名前を教えてくれないか他の誰でもない珍しい響きだこちらの世界では甘、ま、い私のいる世界の出来事は君にとっては絵空ごとすなわち幻想だだが全てが君とは無関係だと言い切れるだこちらの世界に触れようとしているなら初めにき幻想とは現実に影響をもたらさない無力な作り物か幻想がお君はそうし私には未だ答えが分かるだがもしも幻想とは世界がこの幻想こそが世界をも作り変える新たな現実となるかもしれないそれを確かめるため君が体験しようとする物語をそれでは始まりだ本当なのか王様が死んだって<笑>軍は葬式の支度に兵を取られて治安は最悪ただでさえ妙な怪物が出るとかで兵隊が足りんのに怪物か確かに近頃噂を聞くなおまけに王には四つ木がいない後釜争いで揉めるだろう思いやられるぜおおおおおお一戦車諸君我々は義勇団である王家も聖教ももはや救いにならぬ軍神ルイ様の世が来るぞ資金と忠誠を捧げよ従う者は守ろうだが逆らえばエルダ族か本当だ角も長い耳もねえ汚れた種族だオートに何のようだおっとなんだ生意気にこんなもん持ちやがっ<笑><笑>治安悪すぎでしょ軍神ルイ様の世が訪れるとか言っちゃって
ちょっと大丈夫まあ首がつながってるだけマシね匿名のことはバレずに済んだし幸運だったと思いましょうそっちは大丈夫あたしの心配できるなら大丈夫そうね分かってると思うけどあたしたちの正体が誰かにバレた命より重い任務よ失敗したらもう行き場なんてないして強敵が近くにいるわ強い強敵がいるわ注意して<笑>あいつ強敵よ油断しないで。見て一応確認しとくけど初任務の手順分かってるよね手順って命より重いって言ったよねまずはオートに入って護兵者で新兵として採用されるよう動くこれは王国の命運がかかった特命でも死ぬのは嫌絶対やり遂げましょう日が暮れる前に抜けないと危険ねめげずに急がなきゃ不安は現実に恐るべき怪物を生み出すいつもの魔法をかけてあげる気休めくらいにはなるでしょ初めて生まれた魔法は音楽なのよどう見てあそこね行くわよいいうん安全よ油断しないで。と3つの国は魔法の恵みに抱かれる大地ユークロニア連合王国王国歴785年ユークロニアは突然の王の死に揺れていた不安から種族同士はいがみ合い格差に引き裂かれかつて歌われた英雄譚を覚えている者も,もない
これはそんな世界を塗り替える幻想の物語しろよ潰せ潰せ違う俺は何もやってない嘘つけ二歩足の犬め楽しきで何でもやる奴らがよかの者を魔導器の正しからざる使用の咎で死刑とする<笑>ひどいだろあんた何か恵んでくれよ、うん、ありがとう俺らは早くちょっと恵んでくれよ、ね、田舎とは違うのよまったく、うん、あ,あ遊びに来たんじゃないからキョロキョロしないで馬車でも分かったでしょあなたと同じ種族なんて一人もいないんだから。ねえ聞いた陛下の話病気じゃなくて本当は殺されたとかしめったなこと言っちゃダメよ確か王子様の時もそうじゃなかった襲われたとかって勉強で怪物が出たってよ今度も兵隊を送るらしいここんとこ軍はふぬける一方だなルイズこの国どうなっちまうんだろうなせめて跡継ぎの王子が死んじまってなけりゃな<笑>陛下が見まかられたこの一大事にもやはり王子殿下の身に変わりはないか王国一の聖女ですらも清めえなかった呪いいかな我らであっても襲撃から早十10年以上だお体の衰弱ももはや限界このようなやり方殿下はお許しにならぬであろうがいや殿下を呪い陛下のお命までも奪ったあの男だけは軍へと潜り込み老子に伝令を届けてはもらえぬかまさかお主に頼むことになるとはなだがもうこれは匿名であるよいか必ず伝えるのだ
のために同志が潜ってる国軍に入隊しないと政党後継者の王子殿下がまだ生きてることそれに私たちの正体バレたら終わりよ骨は拾えないから覚悟してまずは母兵者の建物を探しましょうそこで新兵を募集いい家族だと What do you do? しようの最新型これさえありゃちょっとは上位の魔法が使えそうなんだがなさすが都会ね魔導器がこんなに出回ってるへえー、いろんな形があるもんなのね魔導器って目の前に並んでるでしょ人が魔法を使うのに必要な道具よけど魔法を使うのに道具が必要なんてあその点私なんか魔法も使えるしマグロの流れだって見えちゃうしほう珍しい妖精にエルダ族に子供くんもしそうなら捕まらないよう気をつけること失礼
私がここの天守だまだこれなどいかがだ王爵を模した特別な記念品だいくらいや本当に買おうとしないでからかわれてんのよっていうかあんた王爵の実物を見たことあるの知らないんだっけあーえっとなんてせ王爵は代々の王が証しとして受け継いできた一本の尺状だ天変チームを起こせる要は世界最高の性能を持つ魔導機だな王はそれをよく知るけど後継ぎがいないまま王子そういうことだ時期王の魔法の影は途切れて何しに来たのかは知らないここは近いうちに一腹もある覚えておきます自分の身を守れるのは自分だけだ肝に銘じてなんか妙な天使だったわねでもたっていうか油売ってられないわさあ軍の母兵者まで急ぎましょう何あんた
そこが母兵者ね。じゃあ、ここから先は任せるわ。大した問題は起きない。あ、面接で何か聞かれても任務に触れない限りは素直に答えていいから、うまく採用されるよ。貴族出身空に困らんはずのやつがなんでここにさてはさては家が落ちぶれたかここでは強さを家柄で測るのか俺を軍に入れるのか入れないのかって分かるねいいだろう入隊は認めてやるだが軍務では上官命令は絶対だ
るらしいぜあれ見たこともない怪物風だっけえ確か名前は人間よし次クレマール族かまさかエルダ族ってやつかどけこっちが優先だこんなガキに貴重な魔導器の無駄だろ俺ならもっと手柄をあげられるこい強いなら奪うのは当然かなんだてめえ戦う理由は誰にだってある列に並べうるせえクレマール族だ力じゃ俺たちにかなわねえってのによ種族は関係ないこれは謝れ俺とそれから彼にもだおいそこの新兵ども死闘は騒いで悪かったな大丈夫か正直助かったやりたくてやったことだ気にするなじゃあな親父にするなよたくおめごとはごめんだぜほら最近のものは初めからマグラの結晶もついてて練習次第で誰でもな一日で使いこなせとは言われねえよ<笑>それとだこいつも渡しておくおすっごいこれ地図よ外は危険なのによく調べてある確かに軍聞け新兵ども今日から貴様らひよっこどもを預かる兵士長のクリンゲルである知っての通り陛下が崩御され多くの兵が国葬を警備するよって貴様らにはまず訓練を兼ねてあそこは歴戦の兵士も多い<笑>よしよし狙い通り同志は今夜はせいぜい最後の安眠を味わっておけでは解散かなりの数が集められてるよっぽど兵が不足してたのねそういえば潜入してる同士とは初対面だろうけどあんそれが死者の証になってるから向こうの顔は知ってるし安心してそれじゃ明日のために早めに休みましょう<笑>ねえ起きてるまだ起きてるよ声かけちゃってなんかそのいろいろあった話には聞いてたけどいまだにこうも差別されるとはね大丈夫だった実は傷ついただよねけどあんまり気に怪物騒ぎも汚れた種族たちのせいだって噂してる人もいるまあ昔エルダ族の集落を焼き討ちにしてきた連中だもんね私の話だそれはそうかもしれないけどさけど王子だけは誰でも分け隔てなく優しくしてくれたその恩をしっかりそうだあんたがいつも読んでる本王子にもらったものでしょ見せてくれない別にいいけど気になってはいたんだよねありがとう確か幻想小説ってやつだ実際には存在しない幻想の世界を描いた珍しい本よねえー、っと何何若いたその世界には種族は一つだけ誰もが一つだけ私みたいな妖精もいないの彼らに魔法は必要ない学びと手技だ天をつくガラスの塔闇のない安全なそして満たされた彼らの方には
魔法がなくて種族の争いもなくてインテあんたもう寝てるのあたおやすみ。休んでなくていいの大丈夫今日は君と話しておきたいと思ってね僕の夢はいつか王国がこの本に描かれた国みたいになることだ理想世界を描いた小説だったね、うん、どの種族が偉いとか汚れているとか生まれて人生が全部決まってしまうそんな世の中は終わりにしたいこの里のエルダ族だってそうさ君らは何もしてないし僕をかくまってくれたなのに火まで放たれてもう,もう誰もあんな目に遭ってほしくない誰かが変えないと<笑>大丈夫か無理できる体じゃ現実が残酷なのは分かってるでも最後まで諦めたくないんだ僕は王子王様になるものは英雄でなきゃいけない英雄辛い時こそ先頭に立って困難を打ち倒す人のことさ父上から教わったんだこの国にはかつてそんな英雄がたくさんいたってだから諦めないどんな生まれの人でも自分の未来は信じていられるそんな理想の国をね笑われるかもしれないけどきっとできるさ<笑>いつもそうだった苦しい時に君がいたからどんなことも乗り越えられた<笑>もう叶えよう君ならなれるよ英雄に。諦めないよどんなことがあってもの鳥で到着まであと1日
新兵を乗せた馬車は目的地へとたどり着く北部国境の砦平壌戦争の時代隣国との国境の山あいに建てられた砦であるだが近年怪物の増加によって王都の守りの重要度は増しており送り込まれる兵士の数は再び増えつつある新米の兵士たちは砦へと続く急勾配の坂の手前で馬車から降ろされることになる着いたかおいそこの若造戦場で隙を見せるな今日は平地でも揉め事が起こる城在聖数字を伸ばせ幾多の視線をくぐったこのクリンゲル様が兵の心<笑>付き合いきれんそれよりお前が読んでた本だがどんなとこが面白いんだその世界では種族が一つだけなんだ種族による差別がないってわけか要は理想郷を書いてるわけか本はそれなりに読んできたが死んだ国王もあれで即位したての頃は融和を掲げる理想論者だったらしいぞだが途中で投げ出して不可能だと証明しただけに終わった貴様新兵の分際で陛下の悪口か聞き流せねえちょめんどくさい言いたいことがあんならはっきり言えよあ,あすいませんでしたああ見るよ列島史のガキの方がどうまあいい今回はそいつに免じて許してやるがあんま調子乗んなよやれやれ確かに個人を悪く言った俺もよく思ったことがすぐ口に出るたちでなまだ名乗ってなかったな俺はストロールだアリア博レオン・ストロールおという名だうんいい響きだ嫌いじゃない身分の違いは忘れていい新兵同士という話があったわけだよし誰兵士かおい大丈夫か何があった気をつけて<笑>我がというものじゃない砦の兵士だまさかととにかく全員急ぎ砦に向かえ待て状況もわからないのにかせめて召喚命令である逆らうのか反逆臆するな貴様らも栄光ある王国軍兵士だ手柄を立てもうやるしかねえ稼ぎたくて兵士になっよし行くぞくそ無視もできないか感がするなんていうか匂いがするのどんどん強くなっておいどうかしたのかお前それまさか妖精か捕まえたのか自分の連れなんだまあそういうことあと呼ぶなら名前で呼んでガリカって立派な連れなのかつまりず無駄に騒がれたくなかっただけよそれより嫌な気配がああ無能な上官に付き合って無駄死にする気はないお前魔導器はちゃんと使えるんだろうなさあどうだろう使ったことないだろうし分かったとにかく安心しろ死なせやしない付き合うぜまいったわねあんたは戦わないで済む予定だったの慎重に進んでいきましょう砦にいる同士の方。
使えそうなものならもらっとけよ。
待て気をつけろ。負けられない行くぞ炎よあと一つその一歩燃え尽きろ意外と楽勝だったなよし敵はもういないな気をつけろ
ちょっと待て。
むしろ行くぞ。